Hello students, welcome to Kenes Educare, a group of Kenes Solution. Now in this session we are going to consider the lesson number 8 from class 10. The name of the lesson is Metallurgy part 1. So what is metallurgy? Basically if you want to know about the metallurgy, we need to understand first what are the metals. So we will study this chapter in metals. Ke we will also study non-metal and what are the purification method that will relate with metals. Metals ke liye kaun -kaun se purification method se wo hum consider karne wale hai. So let's start with the chapter. Earth was born about 4.5 billion years ago. Various formative processes have been taking place in the core of the earth and its surrounding since its creation till today. This have resulted in the formation of various ores, liquid and gaseous. So, if we talk about the earth, now earth has born about 4.5 billion years ago. Bohut sare creativity usme hui hai. There are so many things that are taking place. Okay, so if we consider, okay, which method do we use when we want to study many things together and at the same time? जब भी हमें किसी method की जानकारी रखनी है, like when we have to study something or when we have to something many things together, हम क्या करेंगे? So there is a definite thing that we will consider the physical property. Okay, so the substance around us are in the form of some or the other elements or the compound. Jo aspas ke hamare yaha substance hote hai, they are in the form of elements in the form of compounds. Okay, in the beginning elements were classified in accordance with their chemical and the physical properties into the types of metals, non-metals, metalloids and these are used even today. Okay, so जो classification है हमारे आसपास के जो substance रहते हैं, उनका जो classification है, वो classification basically किया गया है based on the physical properties, based on the chemical properties. So we, you have studied their characteristics in last standard. In ninth standard, we have studied the characteristics of uh, metalloids, we have seen metals, we have seen non-metals, okay, and we have also seen the compounds. Now, in this session, we are going to get more information about them in this lesson. Now, can you tell what are the physical properties of metals and non-metals? So, agar main met physical properties of metals and non-metals ki baat karu, to metal generally exists in the solid state so if i'll talk about the metals to sabse pehle hamare aas paas hamare ghar mein jo metal paya jata hai wo iron hai jo other metal hai wo aluminum hai aluminum ke ghar mein hamare yahan sheets rehte hain aluminum is also used in the window okay to ye iron aluminum ghar mein silver bhi rehta hai silver ornaments are there there may gold ornaments bhi rehta hai. So these are nothing but the metals. So agar mein iron ki baat karu, aluminium ki baat karu, silver ki baat karu, gold ki baat karu, all these are present in the solid state. And the metals namely mercury and gallium exist in the liquid state. Metal hamesha solid state mein rehta hai, lekin mercury and gallium are the exceptional case which found in the liquid state at room temperature and metals possess luster unke upar ek shine rehta hai they are shiny they have luster okay so iron aluminium silver gold aap consider karte ho to you can see a specific shine on them now Metallic luster goes on decreasing due to exposure to atmospheric oxygen, moisture and also in presence of some reactive gases. So, this luster is in metals, it is very much reason because they get exposed to the atmospheric oxygen and moisture. Now, 
we know that metals have the properties namely ductility malleability now similarly all metals are good conductors of heat and electricity generally all metals are hard agar main baat karu metals ki to they have a property of ductility they have a property of malleability now what is a ductility jab kisi bhi metal ko hum wire mein convert karte hain to usko hum bolte hain ductility us property mein the metal get converted into wire malleability matlab kya the in case of malleability they can get converted into sheets thin sheets mein jab hum convert karte hain आपको एल्यूमिनियम की शीट्स भी दिखती है आयन की भी शीट्स दिखती है तो दे कैन बी कन्वर्टेड टू थी शीट्स इसलिए उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी ओके ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी घर में इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है वायर्स में तो उसके अंदर होता है कॉपर कॉपर इज अ मेटल एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरली All metals are hard. Okay, metals क्या रहते हैं Metals are hard. However, if we consider lithium, sodium, potassium, these are the exceptional case. Lithium, sodium, potassium generally soft होते हैं This metals can be out with the can be cut with the knife as they are very soft. Metals have high melting point. तो ये lithium, sodium, potassium ये metal इतने सॉफ्ट होते हैं कि यू कैन कट दैट विद नाइफ ओके एंड अदर देन दैट ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो मेल्ट होने के लिए भी टाइम लेते हैं बॉइल होने के लिए भी टाइम लेते हैं दैट मींस दे रिक्वायर अ ग्रेटर टेम्परेचर इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है नाउ टंगस्टन मेटल हैज द हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थ्री फोर टू टू डिग्री सेल्सियस तो सो टंगस्टन का बहुत ज्यादा बड़ा मेटल मेल्टिंग पॉइंट है इसलिए तो टंगस्टन इज यूज इन द वायर इट इज यूज इन द बल्फ फिलामेंट ओके इट इज इन द यूज इन द बल्फ ऑन द कॉन्ट्री द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल सच एज अ सोडियम पोटेशियम मर्क्यूरी गैलियम इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम रहता है ओके okay? ये एक्सेप्शनल केस है इन केस ऑफ मेटल मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बट सोडियम पोटेशियम मर्क्यूरी गैलियम आर विद द वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट नाउ यहाँ पे देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो इफ आई टॉक अबाउट द मेटल आप यहाँ पे गोल्ड देख सकते हो तो ऑब्वियसली आयन देख सकते हो उनके ऊपर शाइन रहता है सो दे हैव अ लस्टर दे हैव अ शाइन दे हैव अ हार्डनेस मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्शनल केस है सोडियम लिथियम दे आर मैलिएबल मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू थीन शीट्स दे आर डक्टाइल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स दे आर सोनरस सोनरस मतलब दे मेक स्पेसिफिक साउंड ओके वो क्या करते हैं दे मेक अ स्पेसिफिक साउंड इसलिए उनको सोनरस भी कहा जाता है दे आर दे कंडक्ट हीट सो कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल जनरली डल रहते हैं दे आर नॉट हार्ड दे आर नॉट लस्टरियस दे डू नॉट हैव मेलेबिलिटी दे आर नॉट डक्टाइल दे आर नॉट सोनरस दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो मेटल में है वो नॉन मेटल में नहीं है Now, if we talk about the physical properties of non-metal, अगर हम non-metal की बात करें तो non-metal, some non-metals generally non-metal सभी state में रहते हैं solid, liquid, gaseous. Okay, so solid state while some are in the gaseous state. Exception, non-metal bromine, it is in liquid state. So non-metal solid या gas में होते हैं and bromine is found in the liquid state. non metals do not possess luster but iodine is exceptional case okay non metal mein luster nahi hota lekin iodine is exceptional case non metals are not hard diamond which is an allotrope of carbon is a hard generally non metals hard nahi hote lekin diamond hai that is exceptional case 
Diamond is the hardest natural substance. Non metals have low melting and boiling point. Diamond hardest hai and if we consider the non metals, unka low melting point and low boiling point hai. Non metals are bad conductors of electricity and heat. Wo electricity nahi conduct karte, but only the graphite is exceptional. Graphite is a non metal, but still it conducts the electricity. So, this is a basic idea about the non metals. So, agar metals and non metals ka distinguishing point hum consider kare, so metals are solid, non metals may be solid, liquid, or gas. Metals are hard except sodium, potassium. Non metals which are brittle, okay, they easily break, but diamond is exceptional case. Metals have a metallic luster, like in non metal, they do not have a luster and they have a dull color. Metals have high melting point and boiling point, non metals have low melting point. Metals are malleable, non metals are not malleable. Matlab, metals sheets may convert kar sakte hai. They can be converted into thin sheets. Non metals are not malleable. Metals are ductile, non metals are not ductile. Metals are good conductors of heat and electricity. Non metals are bad conductors of heat and electricity. Metals are sonorous, non metals are not sonorous. So, ye hai properties of metals and non metals, which we have discussed. Now, if we talk about the chemical properties of metal, we have studied the physical properties of metal. Generally, they are hard, they have a luster, they are sonorous, they are malleable, they are ductile, they are good conductors of heat and electricity. Now, we will consider the chemical properties of metal. So, if we talk about chemical properties and the physical properties of metal, so metals ke hume chemical properties mein reactions consider karna pata hai. Matlab metal jab kisi ke saath react hoga, to wo kaise hoga, what will be formed, wo hume consider karna pata hai in case of chemical properties of metal. So metals are reactive. They lose electrons easily and become positively charged ions. So metals ki ability hai, wo electron easily deete hai. And that is why metals are electropositive element. Abhi electropositive kyu? Iske liye mein aapko ek best example deti hu. Now, maan lo I am considering sodium. Sodium has electronic configuration 2,8,1. Matlab sodium ke outermost shell mein rehta hai 1 electron. So ye ek electron sodium ko dena easy hota hai. It's easier to give this one electron and become stable. That's why metals lose electron easily, become positively charged ion, and that's why they are electropositive. Abhi hume ek experiment karna hai. We have to try this activity. Try this. We have to take pair of tongue or spatula. We have to take knife, burner, etc. We need a chemicals, samples of aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc, sodium. Okay. Now, hold the sample of each of the above metal at the top of the flame of the burner with the help of the pair of tongs or spatula. So, agar hum consider kare aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. Which metal catches fire readily? How does the surface of metal appear on catching fire? What is the color of flame while metal is burning? So, if we consider which metal will immediately fire catch fire, that is sodium. Sodium is soft in nature and sodium jo metal hai, it will immediately catches fire. If we consider sodium cap catches fire immediately, so fire hone ke baad, wo surface kaisa rehta hai metal ka? So the surface of metal appears blackish. Okay, 
and due to see uh, as the sodium is burning uh, uska surface blackish ho jata hai but the flame changes to yellow flame to yellow flame ho jati hai so sodium is the metal which will catch immediately and wo it becomes blackish and the flame will become yellow now do you know substances which are good conductors of heat are usually good conductors of electricity as well jo ki good conductors of heat hote hain wo electricity bhi conduct karte hain similarly bad conductors of heat are also bad conductors of electricity exception diamond which is a bad conductor but it is a good conductor of heat so this is a exceptional case diamond is a bad conductor of electricity but it is a good conductor of heat this is a part of general information now if we we'll talk about the reaction of metal usme hum consider karenge reaction of metal with oxygen jab metal oxygen ke sath react hota hai to kya hota hai so metal will react with the oxygen it will always form metal oxide so मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि होता है बेसिक इन नेचर तो ये बेसिक इन नेचर मतलब क्या दिस मेटल ऑक्साइड विल एक्ट एज अ बेस वो क्या एक्ट होता है इट विल एक्ट एज अ बेस एंड इट विल रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म अ सोल्ट एंड वाटर इसलिए उसका नेचर बेसिक है तो इफ यू कंसिडर मैग्नेशियम reacting with the oxygen there will be a formation of magnesium oxide which is a metal oxide agar hum baat kare sodium ki so sodium will also react with the oxygen to form sodium oxide so in that case four atom of sodium react with the oxygen to form 2 na2o this is also sodium oxide and the metal oxide are always basic in nature now if we consider this metal oxide agar hum metal oxide ki baat kare to this metal oxide react with the water to form a hydroxide so metal oxide reacting with water अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात करें दे आर रिएक्टिंग विद वाटर देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फॉर्म क्या होंगे देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड वी नो दैट मैग्नेशियम ऑक्साइड इज फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नेशियम रिबन इन द एयर मैग्नेशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वॉटर टू टर्न अल्कली एंड कॉल मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड तो मैग्नेशियम ऑक्साइड की की भी अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे इन दैट केस ऑल्सो देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड एंड दैट इज नथिंग बट द यू कैन से मेटल हाइड्रोक्साइड दिस इज अ वेरी सिंपल सो जब मेटल रिएक्ट होंगे ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म होगा मेटल ऑक्साइड एंड ये जो मेटल ऑक्साइड है जब वॉटर के साथ रिएक्ट होगा तो फॉर्म होगा मेटल हाइड्रोक्साइड नाउ इफ वी कंसिडर द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वॉटर जो हमने अभी कंसिडर किया लेकिन इन दैट केस सी वी हैड कंसिडर द मेटल ऑक्साइड अभी मेटल ऑक्साइड जब वॉटर के साथ फॉर्म रिएक्ट होते हैं तब फॉर्म होता है मेटल हाइड्रोक्साइड नाउ वी आर कंसिडरिंग मेटल्स रिएक्टिंग विद वॉटर तो पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर मैग्नेशियम रिएक्ट विद ओनली हॉट वाटर कैल्शियम रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर बट वीगरसली विद हॉट वाटर एल्यूमिनियम की बात करें एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद वाटर वेपर ओनली आयन रिएक्ट्स विद स्टीम ओनली जिंक रिएक्ट विद स्टीम ओनली कॉपर मेटल है विच डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर हॉट वाटर इवन नॉर स्टीम तो वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं होता कोल्ड uh, वाटर के साथ तो नहीं एंड हॉट वाटर के साथ भी नहीं एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर हॉट वाटर और स्टीम तो ये जो मेटल है दीज आर सम मेटल विच शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद वाटर तो कोल्ड वाटर के साथ पोटेशियम की रिएक्शन रिगरस है 
मैग्नीशियम बस हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है कैल्शियम हॉट वाटर के साथ रिगरसली रिएक्ट होता है लेकिन कोल्ड वाटर के साथ स्लोली एल्यूमिनियम बस वाटर वेपर के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट होता है आयन भी एंड जिंक भी कॉपर ऐसा मेटल है जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होना ना तो हॉट वाटर के साथ ना तो स्टीम के साथ एंड सिल्वर भी एज अनादर मेटल सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ मेटल हाउ दे रिएक्ट विद वाटर तो यहाँ पे देखो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इफ वी कंसिडर सोडियम एंड पोटेशियम जिसकी हमें रिएक्शन करनी है वाटर के साथ हियर वी आर टेकिंग अ कोल्ड वाटर तो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट रैपिडली एंड रेगरसली विद वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोजन तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लिबरेट होता है इट इमिडिएटली कैचेस फायर On the other hand, calcium reacts with the water slowly and less rigorously. Talking about the calcium, the hydrogen gas released in this reaction collects on the surface of metal and the bubble in the form of bubble bubbles and it floats on the water. Okay, so if calcium reacts with water, then calcium starts floating on water because जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है इन द रिएक्शन दैट कलेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल सो कैल्शियम के साथ वाटर की रिएक्शन इज नॉट दैट मच वॉयलेंट ओके एंड लिब्रेटेड हाइड्रोजन डू नॉट कैच फायर बात करें हम एल्यूमिनियम आयन जिंक दे डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट ओनली विद द स्टीम एंड फॉर्म ऑक्साइड ओके सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज इन दिस रिएक्शन तो एल्यूमिनियम पेरस जिंक दिस ओनली रिएक्ट विद द स्टीम ऑफ वाटर तो यहाँ पे देख सकते हो आप यू कैन एबल टू सी दिस इन द रिएक्शन द गैस इज गिवन सो वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ गैस दैट मीन्स दे रिएक्ट ओनली विद द वेपर सो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द वॉटर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड Ferrous react with the water to form ferrous oxide. Zinc react with the oxide water to form zinc oxide. So यहाँ पे form होते हैं oxides and the hydrogen gases liberated. Now let's see about the next. You can able to see the reaction of metal with the water. This is a one setup that has been given. यहाँ पे आप metal sample consider कर सकते हो. This is a ग्लास वुल सोक इन अ वॉटर यहाँ पे जो है दट इज ग्लास वुल सोक इन अ वॉटर दिस इज अ बर्नर दिस इज अ स्टैंड यहाँ पे कॉर्क है एंड ये हाइड्रोजन गैस है एंड द यू कैन एबल टू सी वेन एवर दिस मेटल सैंपल इफ इट रिएक्ट विद द वॉटर पेपर ऑब्वियसली देर विल बी अ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस सो इट सिंपली द सेटअप टेल्स यू दैट वेन मेटल्स रिएक्ट विद द गैस वॉटर इट विल liberate hydrogen now this is the another thing try out and think about it see if we consider test whether metal gold silver copper react with water and think over finding so gold silver copper ye water ke sath react nahi hote they are not react with the water at all If we talk about the reaction of metal with oxygen, जब भी कोई भी metal react होता है oxygen के साथ, obviously, let's suppose magnesium. Magnesium is solid. If it is react with the oxygen, it will always form oxides of metal. तो यहाँ पे form होता है magnesium oxide. Okay, so all the metals equally react नहीं होते. सबका reactivity rate अलग रहता है. When samples of aluminium, magnesium, iron, or zinc are treated with a dilute sulfuric acid, okay, or sulfate chloride of salts are formed. अभी यहाँ पे देखो, जब metal की reaction oxygen के साथ होती है, तब form होता है metal oxide. लेकिन अगर हम बात करें when metal react with the acid, जब भी मेटल रिएक्ट होते हैं एसिड के साथ एट दैट टाइम देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग 
एलिमेंट नाउ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है उसके बाद है एल्यूमिनियम उसके बाद है जिंक उसके बाद है फेरस ओके नाउ यहाँ पे आप देख सकते यू कैन एबल टू सी द रिएक्शन ऑफ मैग्नेशियम विथ एसिड सो यहाँ पे क्या रिएक्ट होना हो रहा है मेटल इज गेटिंग रिएक्टिंग विद द एसिड तो जब भी मेटल रिएक्ट होता है एसिड के साथ एट दैट टाइम देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस सो देर इज अ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड तो मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद द एच सी एल एम जी सी एल टू विच इज अ सॉल्ट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एल्यूमिनियम विच इज अ मेटल विल रिएक्ट विद एच सी एल देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस फेरस ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मतलब वेन एव मेटल रिएक्ट विद एसिड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे इस चार्ट में देखो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ मेटल इफ आई एम कंसिडरिंग अ पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक दिस मेटल वेन React with the oxygen, burst into flame and oxide and forms very rigorously. Okay, when they react with the oxygen. Okay, if I talk about the iron when heated with the oxygen, it glows and oxide forms slowly. So in this case, me oxide slowly form होते हैं. If I talk about the lead and copper, oxide forms without glowing. और बस्टिंग इन टू द फ्लेम तो इन दिस केस जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं दे आर फॉर्म विदाउट ग्लोइंग एंड बस्टिंग सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट शो एनी रिएक्शन विद द ऑक्सीजन सो दिस इज अ वेरियस थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द मेटल्स यहाँ पे सभी मेटल डिफरेंट है सबका रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज ऑल्सो डिफरेंट ना बात करें वॉटर की फिर टॉक अबाउट द वॉटर पोटेशियम एंड सोडियम प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर ये दो मेटल ऐसे है दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन वेन रिएक्टिंग विद द कोल्ड वाटर इफ विल टॉक अबाउट द कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयन ये जो मेटल है दिस मेटल वेन रिएक्टिंग विद द वाटर इट विल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन बट ओनली विद स्टील मैग्नेशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर ओके लीड कॉपर सिल्वर गोल्ड ये वाटर और स्टीम के साथ कुछ रिएक्शन नहीं शो करते सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एवरी मेटल विथ वॉटर ना बात करें एसिड की सी विद एसिड ये सोडियम एंड पोटेशियम दे शो वॉयेंट रिएक्शन विद एसिड इफ वी टॉक अबाउट द कैल्शियम मैग्नेशियम एल्यूमिनियम जिंक ये जो चार है The rate of reaction decreases down the table. So magnesium ki reactivity zyada hai as compared to aluminium. Aluminium ki reactivity reactivity zyada hai as compared to zinc and zinc ki zyada as compared to ferrous. So iski jo reactivity hai magnesium zyada reactive reactive hai acid ke saath. Uske baad hai aluminium. Uske baad hai zinc. Uske baad hai ferrous. Lead. Will show very slow reaction with acid, whereas silver and gold. ये तो reaction दिखाते ही नहीं. Copper, silver and gold do not show any reaction with the acid. So this is a chart that will show you how metals react with oxygen, how metals react with water, and how metals react with the acid. So these are the properties of metals. How they show reactivity with oxygen, with water, and acid. Now, if we talk about the reaction of metal with nitric acid, so nitrate salts of metals are formed on the reaction of metal with nitric acid. So, जब भी metal react होते हैं nitric acid के साथ, whenever metal react with nitric acid, at that time क्या होता है? There is a formation of oxides of nitrogen. 
NO2 is oxide of nitrogen, NO is oxide of nitrogen and there is a formation of water. So copper on reacting with nitric acid will form nitrate and there will be oxides of nitrogen plus water. So this is about the exceptional case of acid. Acid, nitric acid will show reaction with the copper. Considering one important thing that is aquaregia. Ye aquaregia hai kya hai? Aquaregia is a highly corrosive and fuming liquid. This is a very highly corrosive and fuming liquid. It is one of the few reagents which can dissolve the noble metals like gold and platinum. Aquaregia is a freshly prepared by mixing concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid. So, here highly concentrated nitric acid liya jata hai and HCl liya jata hai. Dono jo hai that are mixed in the 3 as to 1 ratio and the aquaregia is formed. In this way, the aquaregia is formed. Now, if we consider the reactions of metals with salt of other metal. So, agar hum ek metal consider kare and uske reaction agar hum consider kare with the salt of other metal. Dusra jo salt hai, us salt ke, us metal ke salt ke saath agar hum reaction kare ek metal ki to kya hota hai? So, for this we have to do one experiment we have to take copper wire, we need an iron nail, beaker or a big test tube, we need an aqueous solution of ferrous sulphate and copper sulphate. Okay, so here we have ferrous sulphate, yani FeSO4, we have also taken CuSO4, that is a copper sulphate. So, in one test tube, mein hai FeSO4, in one test tube, mein hai CuSO4. So, here we this is a test tube, iron nail having a CuSO4 and here we FeSO4. So, we have put the iron nail ko. Okay. So, what do you do Take a clean copper wire and clean iron nail. Deep the copper wire in ferrous sulphate solution and the iron nail in copper sulphate solution. So, what do we have to do here? We have to put one in the iron nail and one in the copper nail. So, FeSO4 ke solution mein hum dalenge copper wire and CuSO4 ke solution mein hum dalenge iron nail. So, keep on observing continuously at a fixed interval of time in which test tube a reaction has taken place. How did you recognize that a reaction has taken place and what is a type of reaction? So, abhi is case mein hume kya consider karna hai? Iron nail hai various reacting with the CuSO4. Okay, so this is a reaction. So, in this case, this ferrous will displace the copper and there will be a formation of FeSO4 and copper will be out. So, here pe hoti hai displacement reaction. Okay, here pe kya hoga? Here pe displacement reaction hogi because ferrous is more reactive than copper. Yahan pe highly reactive element, rea less reactive element ko replace karta hai. So, is reaction ko hum displacement bolte So, this is a displacement type of reaction. So, yahan pe jab ye ferrous copper ki jaga leta hai, there will be a change in the color. Okay. And yahan pe jo reaction hogi, wo that will be happen with iron nail and copper sulfate solution because ferrous is more reactive as compared to copper as compared to so the reaction will happen in this case okay so in that case copper coating form on iron nail so iron nail ke upar kya hota hai copper coating aa jati hai okay so agar hum baat kare reactivity series ki is ki base pe hum consider karte hai kaun sa metal zyada reactive hai we have seen that reactivity of all metal is not the same. However, reagent oxygen, water and acid are not useful to determine the relative reactivities of all metals as all the metals do not react with them. The displacement reaction of metals with solution of salts and other metals serve this purpose. 
तो यहाँ पे देखो इफ अ मेटल ए डिस्प्लेस अनादर मेटल बी फ्रॉम द सोल्यूशन दैट मीन्स ए मेटल इज मोर रिएक्टिव जैसा मैंने बोला पेरस इज डीप इन टू द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट तो ये क्या करता है पेरस कॉपर को डिस्प्लेस करता है वहां पे फॉर्म होता है एफ तो यहाँ पे फॉर्म होगा एफ ई एस ओ फोर एंड कॉपर विल बी रिप्लेस तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं प्लस कॉपर तो फेरस इज मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर दैट्स वाई दिस रिएक्शन हैज हैपन सो सिंपली मेटल ए इफ रिएक्ट विद द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी इट मीन्स दैट मेटालिक आयन इज मोर रिएक्टिव दैन द मेटालिक कॉपर बी तो इसके बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन एबल टू सी पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव उसके बाद आता है सोडियम देन कैल्शियम देन मैग्नेशियम एल्यूमिनियम जिंक पेरस निकेल टीन लीड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम तो रिएक्टिविटी रेट डाउन डिक्रीज होता है सबसे लेस रिएक्टिव गोल्ड एंड प्लैटिनम है ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम एंड सोडियम है सो इन दिस वे द रिएक्टिविटी सीरीज हैज अरेंज सो दैट इट विल गिव अ क्लियर आइडिया अबाउट द विच मेटल इज मोर रिएक्टिव तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन एबल टू सी द आई एन दैट इज अस इज मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर दैट्स वाई आई एन रिप्लेस द कॉपर more reactive element replaces the less reactive element in case of displacement reaction and in the case of reactivity series this metals are considered this elements are considered for the reactivity so aap yaha pe dekh sakte ho scientists have developed the reactivity series by doing many experiments to so, potassium sodium lithium calcium they react with the water if we consider पोटेशियम सोडियम लिथियम कैल्शियम मैग्नेशियम एल्यूमिनियम सिंक आयन टीन लीड ये जो मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी विद इट गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप ओके ऐसे नीचे जाते हो तो रिएक्ट विद एसिड्स ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो विच मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन अगर हम बात करें द मेटल्स विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन ये सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं ओके वाटर के साथ ज्यादा रिएक्टिविटी इन मेटल्स की है एंड अलोंग विद द एसिड तो रिएक्टिविटी जो है ये ऊपर वाले मेटल की ज्यादा है एज कंपेयर टू द द मेटल्स विच आर केप्ड एट द बॉटम तो यहाँ पे द रिएक्टिविटी सीरीज गोज ऑन डिक्रीजिंग सो द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिपेंड्स अपॉन द सीरीज सो ये पहले जो है दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स these are moderately reactive metal and these are least reactive metal usme aata hai gold yahan pe highest reactivity mein aata hai potassium to ye tha about the reactivity series and how metals react with the water with acid with oxygen and about the reactivity series now in the next session we will be talking about how metals react with the non metals and how non metals show their behavior and some brief concepts from metallurgy thank you